tsaka sa tipis tipis ang dami ulit tipis How heavy is that? Light work in the base on the track on my face in the back like I'm taking a slap. I need a drink based straight from the tap. And I'm hating the slack, couple miles slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the fun all the way to the back. What's up, what's up mga master? This is me, your Balloon Master, Just Mark TV, and welcome back to my channel. Today, tutuloy natin yung ating balloon tutorial series about basics, and pag-uusapan natin yung kadalasang tanong sa atin ng mga kaibigan kung papaano daw magpalobo at mag-deflate ng lobo, kung papaano itali at iantay din ang mga lobo at iba't ibang klaseng iba't ibang uri ng balloons pero dyan yung mga foil balloons sikat nga yun yung letter yung katulad na ganito yan tinatali ba yan or automatic ba siya na naglala and then I'll give you some tips din kung paano kayo mas makakatipid sa inyong DIY party so nasa gitna tayo ng pandemic so lahat ng pagtitipid gawin natin pero hindi nakakompromise yung fun at saka yung pagsiselebrate natin ang ating mga milestones sa buhay So guys, kung hindi pa kayo subscribe na katikid sa akin, please do consider subscribing and click the notification bell. Like and share nyo, share the good news kung paano tayo magkitipid this time at this moment na medyo hirap nga tayo. So guys, tuloy-tuloy lang. Ayun. First things first, so unahin natin kung paano nga ba pinapalobo yung mga letter foil balloons. At saka kung paano rin daw ito itinatali. Well, hindi siya talaga itinatali. Panoorin nyo itong video na to. Palubuhan natin siya, hanapin muna natin yung nozzle sa pinakadulo o pinakabottom part ng balloon. Ayan. So, hindi na siya kailangan itali kasi para siyang automatic zip lock na nagsasara ng kusa. Pero ako, ang ginagawa ko rito, nilalagyan ko siya ng tape para security na rin. Pareho lang din yan sa mga regular foil balloons, round or shape o kahit ano pa yan. Basta foil balloons, hanapin mo lang yung nozzle niya. Ako, prefer ko ginagamitan ko ito ng mga hand pump kasi mas madali mong makontrol yung pag-pump ng mga hangin sa loob. Yan. So, katulad nun sa letter balloons, hindi rin siya kailangang itali. Kasi automatic na rin siya na naglalak sa loob. Okay? Try naman natin sa ibang klasing lobo. Subukan natin this time ang regular rubber balloons size 12 using a hand pump. Then, take a grip on the nozzle tapos si pump mo. Kadalasan kasi dito 20 to 25 pumps ang ginagamit ko dito. Yan. Paano ba siya itatali? Yun. Gamitin mo yung dalawang daliri mo. Ipitin mo tapos ikot tapos sa kabilang side hatakan mo yung nozzle. Try naman natin siya gamitan ng air pump. Yung electric. Yan. Siyempre, mas mabilis yan. Merong ibang klaseng air pump na may ano, dami or amount ng air na ilalagay kung gano lang, kung paano mo siya isiset sa laki ng logo na desire mo. So, yan. Same lang din. This time, try natin kung paano naman magpalobo ng long balloons. Ang gamit natin dito ay 260. So, ako din, ang ginagamit ko pa rin ito is hand pump. Malalaman nyo mamaya kung bakit. Hawakan mo yung pinakadulo ng nozzle. Yun. Meron din kami tinatawag na burping. Ayun, yung pagpapa, parang parang padidigayin mo ba yung lobo? Para to release pressure din. Yun. 
Okay. Usually, 5 pumps maximum na yan ang, ano, sa isang regular 260 balloon. Ito yung sinasabi ko kung bakit hindi ko ginagamitin ng air pump electric. Kasi, mahirap. Hindi concentrated yung hangin na pumapasok. Dahil nga, um, yung puwersa, eh, isang isang phase lang. So, isang level lang ng, ng electric air pump. Unlike sa hand pump, o pwede mo siyang bilisan o kaya lakasan yung pagbomba. Ito yung isa naman na to ay tinatawag na bobo balloons. Ito yung nilalagyan ng mga teddy bears, nilalagyan din nila ng flowers at kung ano na pa sa loob. Hindi siya katulad ng transparent ha. Iba pa yun. Iba rin yung plastic balloon. Yan. O ginagamitan ko siya ng hand pump pero matagal. Kasi nga matigas na klase ng lobo to. Talagang plastic siya. Hindi rubber. Dahan-dahan lang kasi malaki yung chance na ma-deform ka agad yung lobo kung hindi pantay yung pagkakabomba mo. Ayan, makikita nyo diba? Lumpy yung kabilang side. Yun. Diba? Ipit natin. Ngayon, subukan natin siya sa electric air pump. Of course, mas pabilis yan kapag ginamitan ng electric air pump. And, kadalasan, mas pantay kapag ginamitan ng electric air pump. Ang bobo balloons na tinatawag. Diba? So, paano tatali? Para ka lang din nagtali ng normal na plastic. Kaya nang tali. Kasi hindi stretchable yung nasal nito. Yun. Next, ito yung transparent balloons. Na may lamang confetti sa loob. Akala nila kapag uh, may confetti sa loob ng balloons, E, papalubuhin mo na yung lobo din sa mo lalagyan now that's mali po hindi po ganun ang tamang proseso nakalagay na po talaga siya sa loob ng balloon usually 15 to 20 pumps po sa mga ganitong klaseng size 12 na transparent balloons ay okay na inflate muna natin and tignan natin paano siya palalubuhin using electric air pump Okay. All right. Aside from confetti, pwede mo rin siya lagyan ng feathers, uh, lagyan mo rin siya ng mga ribbons, lagyan mo rin siya ng mga paper, kung ano-ano sa loob. Ito, bibigyan ko kayo ng tip kung paano siya padidikitin sa loob ng uh, transparent balloons. Kailangan kasi ng friction. So, kailangan punasan mo siya ng punasan sa labas para makakareate ng friction tapos didikit yung mga confetti sa sides ng balloons. Yung dating teknik ko, pinapatakan ko siya ng uh, tubig. Yung diba, mga tatlong drops lang para dumikit. Pero nagkakaroon siya ng moist effect sa loob. So, parang pangit, hindi na siya ganun ka-clear. Nung matutunan ko tong friction-friction na to, yan, gumana naman siya. Okay, dumikit na siya sa kilid. May nakita nga ako eh, kinukus ko sa buhok nila eh. This time, try naman natin kung paano i-deflate yung mga balloons. Manahin natin yung letter balloons. Kumamit kayo ng normal na tube. Like sesto, straw ng sesto. Yan, po pwede yan. Pasok mo dun sa nozzle. At dahan-dahan mo siyang pigayin. Okay. Sa pamamagitan nito, makakatipid kayo kasi yung mga na-inflate nyo ng balloons eh, hindi nyo naman kailangan putukin talaga at hindi nyo na, hindi siya bulky kapag in-store. Pwede nyo siyang i-deflate and then itiklob. O ba Parang walang nangyari. Parang sa relasyon ninyo ng ex mo. <laughs> walang nangyari. Try din natin siya sa round foil balloons. Pwede to sa round, sa shape, sa letters, Pasa kung saan bang mga foil balloons. Basta foil balloons, ganito yung process na gagamitin nyo. Lalagyan nyo lang siya ng tube or kahit anong straw sa nozzle niya para merong escape yung hangin. Dahan-dahan mong pigain, paimpisin yung foil balloons. Okay. Habang pinipiga-piga mo siya, try mo rin tiklupin yung mga sides kasi maraming naiipit na hangin doon. 
it takes uh, patience para gawin ito. Huwag magmadali, baka maputukan kayo ng labo. <laughs> okay. Tanggalin mo ulit yung straw. Tiklupin. O, parang bago ulit. Parang walang nangyari. Katulad ng relasyon nyo ng ex nyo. Of course, yung mga regular balloons naman na rubber, ay madali talagang i-deflate yan. Tanggalin nyo lang yung pagkakabuhol sa, sa nozzle. Pareho lang yan sa long balloons. Pero guys, may mga instances na yung dulo, yung nozzle, ay eh, naiipit. Kasi nature naman kasi ng, ng rubber yan na magdidikit sila kapag masyado yung pressure. So, yun. Kailangan nyo lang siyang pasingawin. Easy storage. Gamitin nyo ulit sa next event ninyo. And that's it guys. Uh, I hope may napulot kayong tips, techniques, at saka ideas about balloons. So, kapag may tanong po kayo, any questions, suggestions, or comments, uh, feel free to ilagay nyo lang talaga sa comment section. Comment section kasi sinusunod natin yung kung ano yung next vlog natin. Depende sa kung ano yung suggestions ninyo. Kapasalamat na ulit po ako sa mga tao dahil nga sa mga supporters dahil nga naka 1 day subscriber na tayo kila Jake, kila Pastor kila Jeffoy, kila Lara at saka at sa ipis ulang ba? so pagpasensyaan nyo na po yung mga ipis dahil nagkalabasan sila at mukhang uulan Ah, That's all for now guys. I'll see you in the next vlog ko. And kita kita po ulit tayo. Maraming maraming salamat. Like, subscribe, share, click the notification bell for more. Yan. So, bye bye!